Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 6, con una ocasión el apóstol Pablo y Silas y otros hermanos se movían por la Frigia, atravesando la provincia, la provincia de Galacia. Y dice que de pronto el Espíritu Santo les prohibió que predicasen la palabra en Asia. Realmente eso suena como algo raro, que le prohibieran que predicara la palabra. Imagino que Pablo estaba desesperado por llevar el mensaje de Cristo a toda aquella región. Pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Los que han leído la Biblia saben que Jesucristo nos dio una orden, una comisión para los creyentes. Marcos capítulo 16, verso 15, donde Jesús dijo, id por todo el mundo. Y predicate el Evangelio a toda criatura. Dice esa orden, y te predicate el Evangelio a toda criatura. Y la importancia tan decisiva de eso, que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Que sí que este asunto del Evangelio es cuestión de vida o muerte. Esto no es un jueguito de religión, ni es la religioncita de papá y mamá. Esto es el Evangelio de Jesucristo que es una espada de dos filos. Por un lado tiene vida, salvación, reino de los cielos, y por otro lado tiene muerte y condenación eterna. Y como el asunto tan importante, Cristo dijo, por el, todo el mundo, muévanse y prediquen este evangelio. Sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, cuando Pablo llega, ahí moviéndose por Frigia y por esa provincia de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió predicar. Parecería como si hubiese una contradicción en el asunto. Pero no hay contradicción, el Espíritu Santo no contradice a Jesús. Ni Jesús contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. En la Trinidad hay una unidad perfecta, como la que tiene que haber en la iglesia aquí abajo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Así como en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni hay celo, ni litigio, ni contienda, así también en la iglesia tiene que haber una perfecta unidad, porque según la Trinidad es un solo Dios, nosotros somos un solo cuerpo. ¡Alabamos sea Dios! Tenemos que movernos ahí en la visión de que somos un cuerpo que se tiene que mover unido ahí, dándole la batalla a Satanás y derrotándolo en todos los frentes. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Quiere decir que el Espíritu Santo no contradice a Jesús. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la explicación en el asunto? Si Jesús envió, predica el Evangelio por todo el mundo. Y Pablo llega ahí y el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia el Evangelio. Bueno, es sencillo el asunto. Es que Dios quiere que prediquemos el Evangelio por todo el mundo. No hay duda de eso, ni alternativa en eso. Pero para ta, cada parte, cada situación, cada región, cada lugar, hay un tiempo para ir. Y hay una voluntad de Dios en el asunto. Usted no se puede mover a predicar donde usted se le antoje. Ni en el tiempo que usted crea prudente, no. Es en la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad que Dios vaya, entonces usted va. Y cuando es el tiempo de Dios, ahí usted predica. Si se sale del tiempo de Dios y la voluntad de Dios va a fracasar. Mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que han dicho, ah, yo siento ir para Guatemala. Y se han ido para Guatemala. Después de allá vienen trasquilados, hecho leña, sin fruto, enfermo, porque se fue él por su cuenta. Nadie lo mandó. Y no es por la cuenta mía, aquí hay que ir movidos por el Espíritu de Dios, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. ¡Gloria sea Jesús! Quiere decir que si hay algo decisivo en el Evangelio, es moverse dirigido por el Señor. Y moverse en el tiempo de Dios, que ahí está la victoria. ¡Gloria al nombre de Jesús! Cuando yo llevaba apenas tres o cuatro años en, en el Evangelio, por ahí por el 64, Dios demostró que iría a predicar a Guatemala. Y yo sabía que era la voluntad de Dios que fuera a predicar a Guatemala. Pero yo no salí corriendo para Guatemala. ¿Cuándo es, Señor? El Señor no me contestó. Yo no me moví. ¿Y cuándo es? Y me escribieron de allá pastores. Y yo dije, pero ir pronto. Y pronto fue que fui en el 78. Alaba lo que él vive. 14 años después de Dios hablarme que iba a Guatemala. Entonces fui. Pero cuando fuimos en el 78, ese era el tiempo de Dios. 
y alrededor de 19 mil personas estaron aquí en la campaña en el Mateo Flores, el estadio de fútbol de Ciudad Guatemala. Y una semana después de la campaña, los pastores bautizaron 2.844 nuevos convertidos en el lago Batistrán. Ahora sí, en el 64, cuando Dios me dijo, vete y me voy, <ríe> hubiera regresado a Puerto Rico pálido y hecho leña. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuando los campos están blancos para la ciega. Es cuando el momento de Dios, aleluya, está ahí, disponible, que nos tenemos que mover. ¡Gloria sea Dios! Si no, fracasamos. Y cuando Pablo entró ahí, en esa región de Galacia, el Espíritu Santo le dijo, no predique, no era el tiempo de Dios todavía para esa región. Dios tiene un tiempo para cada región, un tiempo para cada cosa, un momento para cada alternativa. Ahora, todo amigo que está aquí, oiga esto claro. Amigo, una cosa le puedo asegurar, esta es la noche de Dios para usted. Este es el momento de Dios, amigo, para usted. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amigo, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo aló para acá en esta noche. En esta noche el Espíritu Santo le agarró a usted por una orejita y lo movió para acá y dijo, no, hoy no vas a ver televisión, hoy no vas para el cine, hoy no vas para ningún lugar a perder tu tiempo. Hoy vas a oír palabras de arriba del cielo para que te salve, escapes de la condenación. ¡Gloria sea Dios! ¡Hey, poder en Jesús! Quiere decir que, amigo, no hay nadie más sabio que el que aproveche el momento de Dios. Porque si el momento de Dios pasa de largo, puede que no vuelva jamás. ¡Jamás! Por eso en esta noche usted aproveche ese amigo y acepte a Jesucristo. Que el que creyere, Cristo dijo, será salvo. El que no creyere, será condenado. Quiere decir que aquí no hay nada más que dos alternativas. Aquí no hay tres alternativas, como ponen algunas religioncitas, ni cuatro ni cinco, no. Aquí no más quedó alternativa. O se salvó o se perdió. O se fue al cielo o se fue a la condenación. Y usted que es inteligente, diga no, a la condenación no. Con Cristo es que me voy. Al cielo es que me voy. Agarre a Jesús en esta noche. Asegure lo grande hoy. Hoy es el momento de Dios para usted. Gloria sea Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Pablo le prohibieron predicar ahí en esa región, se movió hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo dejó ni entrar, no le permitió entrar a ese lugar, y Pablo no entró, mire si a alguien le gustaba predicar el Evangelio a Pablo, él se predicaba, mire donde quiera, en una ocasión se peló a raspacoco, sonríase que el Señor le ama, no se dejó un cabello en la cabeza para meterse en la sinagoga judía, y que los judíos entendieran que él no estaba contra la ley y le permitieran predicar allí. Mire qué clase de amor. ¿Cuánto tienen ese amor? Que se atreve a cortarse todos los pelitos para que pueda estar en un lugar y decirle a la gente, Cristo salva, Cristo sana, es el único que murió en la cruz por usted. ¡Alabado sea Jesús! Miren la clase de sacrificio que estaba dispuesto Pablo a hacer con tal de llevar al Evangelio. Sacrificar el yo, sacrificar esta carne. Hacer cualquier cosa con tal de que la gente pueda oír de Jesús. Porque en él está la vida y la única victoria de la pobre humanidad. Sin embargo, un hombre como Pablo, que anhelaba predicar en todos sitios, ni se movió a entrar a Bitinia, siguió descendiendo hacia otra región. Porque él era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Si algún secreto grande había en Pablo que muestra el ministerio glorioso, de tantos frutos, de tanta bendición, de tantos logros espirituales, es que no se movía por su cuenta, se movía dirigido por el Espíritu de Dios. Y ese es el secreto para usted, hermano, y el secreto para mí, y el secreto para cada amado hermano pastor, y el secreto para cada líder evangélico. Movámonos dirigidos por el Espíritu de Dios. Si nos movemos por nuestra cuenta, fracasamos. Si nos movemos por nuestra cuenta, lo dañamos todo. Pero Cristo dijo lo que nosotros éramos. No se enoje con el Señor, que el Señor le ama. Pero el Señor dijo, ustedes son siervos inútiles. Oiga, qué elogio. Alabe lo que Él vive. Que sí, que no nos metamos por nuestras cuentas en nada, que lo vamos a dañar todo. No somos nosotros, es Él a través de nosotros el que tiene que actuar. Usted, hermano, usted, hermana, usted, amado siervo de Dios y yo, somos instrumentos del Espíritu Santo que nos movemos dirigidos por Él y Él actúa a través de nosotros y todo sale bien. ¡Gloria a Dios! Tan decisivo es esto que dice la Biblia que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Yo sí que si usted es un evangélico, 
que se mueve como se le antoja a usted y como usted cree prudente, usted no es un hijo de Dios. Es evangélico, pero hijo de Dios no es. Sonríese, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Pero cuando usted está, Señor, yo no, hazlo tú a través de mí. Tú sabes que soy incapaz, tú sabes que soy insuficiente, pero dependo de ti. Hazlo tú a través de mí. No permita que yo lo haga, que yo lo daño. Entonces usted es un pobre en el espíritu, un hijo del Dios de la gloria, que será heredero del reino y que puede ser instrumento valioso en las manos de Dios. ¡Gloria a Jesús! Pero hoy en día hay muchos evangélicos que tienen más la mente puesta en las letras que en el Espíritu Santo. Y están tan llenos ya de letra, no es pecado que usted tenga letra. Yo doy gloria a Dios que puedo estudiar en la universidad y graduarme en la universidad y tener algunas letras. Doy gloria a Dios por eso. Pero no tengo la fe en eso, tengo la fe en el Espíritu Santo de Dios. Que use las letrecitas como quiera él y cuando quiera. Pero hay gente que hoy en día tienen ya la fe puesta en las letras. Ya ni oran. Ya no ayunan, ahora es la letra, ahora es el doctorado, ahora es, es, es la cultura. ¡Es una basura! ¡Agarre el poder de Dios! ¡Agarre el Espíritu Santo! ¡Agarre el fuego de Dios! ¡Llénese de la gloria de Dios! ¡Eche eso atrás! ¡Alabado sea Dios! ¡Que luce eso como Él quiera! ¡Gloria sea Dios! ¡Señor bendito el nombre de Dios! Este no es el ministerio de la letrecita, este es el ministerio del Espíritu. Y aunque usted tenga más letras que Gamaliel, y aunque tenga más letras que Pablo, póngalas en manos del Espíritu Santo para que Él las use como Él quiera. Alabado sea Dios y entonces sus letras serán de bendición. ¡Gloria sea Dios! Pero si Pablo, yo creo que Pablo tenía más cultura que todos nosotros. Hablaba un montón de idiomas, había estudiado un montón de años. Un hombre preparadísimo. Sin embargo, ¿qué decía Pablo? No vengo con palabritas persuasiva de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu para que vuestra fe no esté en los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Alabado sea Dios! Véigalo claro, no se enoje conmigo, yo le amo. Ese es el ministerio de Pentecostés, ese es el ministerio del Nuevo Testamento, eso no ha pasado de moda. No nos modernizarnos, no nos modernicemos, mantengámonos en la iglesia primitiva, mantengámonos en el ministerio antiguo, mantengámonos en la senda antigua, mantengámonos en la luz poderosa del Evangelio. Gloria sea Dios, en el poder de Dios, en el fuego de Dios. Amén. Alabado sea Jesús. Señor, reprenda ese demonio modernismo que está dañando el Evangelio. Gloria sea Dios. Aleluya. Cristo viene. Bendito sea su nombre. Sienta, hermano, la presencia de Dios. Ay, Samaya, siente el poder de Dios, hermano. Se mueve el poder de Dios en nuestros medios. Bendecimos su nombre. Pablo tenía letras como nadie, pero no se modernizó nunca y se movía ahí en el espíritu, en el fuego. Su vida era una vida de ayuno, de oración, de vigilia, de búsqueda de arriba, poder de Dios para moverse en victoria. Eso no se puede olvidar, ese es el Evangelio real. Ese es el Pentecostés que no puede cambiar. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo fue dirigido por el Señor. No entró en Bitinia, dice que descendió hacia Troas. Amigo, usted está aquí porque lo ha dirigido el Espíritu Santo en esta noche. Usted en esta noche lo ha dirigido el Espíritu de Dios a venir aquí, porque Dios lo ama, amigo. Ama a sus hijos, ama a su familia, ama a sus seres queridos, ama a su hogar y los quiere salvar en esta noche. Usted está dirigido en esta noche aquí por el poder del Espíritu Santo, amigo. No se vaya de aquí sin Jesús. ¡Ay, Sahay, Aloma! ¡No comete ese error! ¡Sálvese en esta noche! ¡Que es la noche de su victoria! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Dice la Biblia que en Troas Pablo se acostó a descansar. Y esa noche mientras dormía, tuvo una visión nocturna. En la visión se le apareció un varón macedonio. Y le habló y le dijo, pasa Macedonia y ayúdanos. Pablo despertó y entendió y sintió confirmación profunda en su espíritu de que Dios lo ha llamado a predicar a Macedonia. Es decir que... No era en Frigia, ni era en Bitinia, era en Macedonia. Y Pablo dijo, para allá es que vamos, compañeros, porque ahí es que nos demanda el Señor que vayamos. ¡Gloria a Dios! Y fíjense cómo Dios lo dirigió, le dio una visión, y en la visión 
Pablo vio un varón que le habló y oyó el llamado hacia Macedonia. Dice que no es que esa sea la única forma de llamar Dios a uno, dirigir a uno. Dios te puede hablar en visión, te puede hablar en sueño, te puede hablar con voz audible, te puede hablar a lo profundo de tu corazón, a tu espíritu, te puede hablar en profecía. Pero oiga esto, oiga esto, pero pruebe los espíritus. Si vieron sueñito, no salga corriendo a obedecer, que el sueñito puede ser de arroz con habichuela puertorriqueño. Sonríase, que el Señor le ama. Puede venir una visión, puede oír una voz audible, como quiera, pruebe, juzgue. Señor, confirma si eres tú. Porque el otro también habla y tiene una lengua más larga que las corbatas que usamos nosotros, los predicadores. Alá, pero que le ama. ¡Aleluya! Él no se mueva ligero, no. Usted pruebe, puede venir una profecía. No se mueva. Ore a Dios que le dirija. Pruebe si es de Dios la profecía. Pruebe si es del Espíritu. Pruebe si es de arriba. Porque la profecía puede venir del corazón de la persona también y puede venir del mismo diablo también. ¿Cuántas profecías han dividido las iglesias? Lo que divida no es de Dios. Dios nos llamó a unirnos. Dios nos llamó a la unidad. Todo lo que traiga división no es de Dios. Alábe lo que el Señor le ama. Sea bendito el nombre de Dios. No son divisiones lo que necesitamos, son unidad, es unidad, es amor, es confraternidad, es ahí unidos pasallando contra el diablo. Gloria a Dios, soportándonos los unos a los otros y orando los unos por los otros. Bendito el nombre de Jesús. Pero Pablo sintió en su espíritu que la visión era de Dios. Y si la visión es de Dios, te mueva y obedezca. Si la profecía es de Dios, obedezcala. Pero seguro sí que es de Dios. Que cualquiera profetiza en la carne, mi alma te alaba Jesús. ¿Cuántos han, han arruinado hasta los ministerios? Cuando alguien le profetizó en su carne, múdate, ya no es en Filadelfia que Dios te quiere, ahora te quiere en Nueva York. Se ha ido para Nueva York, los pocos días ha venido hecho leña para acá, regresado otra vez. Perdió el ministerio acá y allá no había nada. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que él le ama. Peleamos contra un enemigo que es sagaz, un enemigo engañoso, un enemigo que habla que imita las cosas de Dios en una forma, mire que cualquiera se, se, cualquiera se confunde, pero si usted clama a Dios, dirígeme, háblame, Señor, úngeme, para que yo pueda discernir y ver la diferencia entre tu voz y mis pensamientos, o tu voz y la voz del otro. Dios no falla en dirigirnos, Dios no falla en mostrarnos, Dios no falla en confirmarnos, alabado sea Dios, se mueva la carrera que después fallar, sea bendito Señor Jesucristo, bendecido sea Dios. Pero Pablo sintió en su espíritu profunda seguridad de que lo llamaban a Macedonia en aquella visión y se fue. Mire, hace años atrás, tres o cuatro años después que yo había convertido y estaba predicando, Dios me llamó a predicar a mí a los Estados Unidos. Y me llamó en una visión, y yo vi en una visión el mapa de los Estados Unidos. Y vi las ciudades, y vi que yo entraba en una ciudad y predicaba, y los auditorios, y que se llenaban de gente, y vi endemoniados que eran liberados, y gente que se sanaba, y gente que se convertía, y de esa ciudad pasaba a otra, y a otra, y a otra. Y yo entendí que Dios me llamaba a predicar a este país. No salí corriendo para acá. Dije, ¿cuándo es que voy? Muéstrame cuándo es que voy, y a dónde es la primera ciudad o lugar que voy a ir. Oiga... Y pasaron unos cuantos días y unos cuantos años y de pronto recibí una cartita de un pastor de una pequeña iglesita en Lancaster, Pensilvania. Y no era pentecostal, era una iglesia de los menonitas. Y yo oré a Dios porque yo no quería ir. Alabe lo que el Señor le ama. La carne de nosotros es más mala que el mismo diablo. Sonríase que el Señor le ama. Yo no quería ir, pero oré a Dios. Y el Señor me mostró, ahí es que vas con ese grupito. Ese es el primer llamado que tienes para Estados Unidos. Pues yo marché. Cuando llegué a Lancaster, Pensilvania, pues ahí estaba esperando el pastor, buen hermanito, con un grupito como de 25, 30 o 35 hermanitos. Esa era la campaña. Y habían tirado unas hojas sueltas en maquinilla y habían repartido algunas así por la comunidad. Yo me dieron ganas cuando llegué a salir volando a Puerto Rico otra vez. Pero me tuve que aguantar allí. Mi alma te alaba, Jesús. Y allí le prediqué a aquellos hermanitos que estaban hambrientos de Dios. Y le prediqué el bautismo, el Espíritu Santo, y cayó el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que el Señor le ama. 
y aquello fue una fiesta en aquella iglesita y en el fin de semana nos mudamos la campaña para la iglesia pentecostal que el hermano Pablo Figueroa todavía predicando ahí y ahí estuvimos los últimos días de la, de la campaña como 80 almas aceptaron a Cristo en toda aquella semana bueno, yo venía a Puerto Rico contento viendo la bendición tan grande que Dios nos dio la primera vez que me llamó a Estados Unidos de ahí en adelante nos siguió llamando de ahí, y una ciudad, y la otra, y la otra año tras año, conforme a la visión que me dio pero probé a Dios a ver si la visión era de Dios y el Espíritu de Dios me confirmaba así, baja ahí, ahí estaba bien clara y confirmada. Y seguimos viniendo, sea bendito el nombre de Dios. ¿Cuánto le daba? Usted esté atento a la voz de Dios, usted esté atento a un Dios que habla, el Dios de nosotros no es mudo. Alabamos sea Dios, el Dios de nosotros habla, mudos son las estatuas que adora la gente, pero el Dios de nosotros tiene una voz preciosa que habla, alabado sea Dios, y que confirma, y un espíritu que se mueve en medio de su pueblo para dirigirnos a su voluntad y al tiempo de victoria. ¡Gloria sea Dios! Hace algunos años Dios me llamó a predicar a México, yo anhelaba ir a México. Y sentí la primera ciudad, era Monterrey, y ahí fui. La lucha que hubo ahí fuera tan terrible que cuando llevamos dos semanas de campaña en una guerra espiritual como pocas veces en mi vida yo he tenido, vinieron los agentes federales, se metieron en la casa, me quitaron todos los papeles y después que nos investigaron de arriba abajo y yo no tenía visa ni tenía nada que voy a tener si no dan visa. Yo fui porque Dios me envió con una visa, con una visa turista. Lo único que podía hacer era pasear por la ciudad pero predicar ni en sueño. Me dijeron, mire, nosotros no lo metemos a la cárcel usted, me dijeron, porque sabemos que usted no es un delincuente, te está haciéndole bien a esa gente. Ellos hacían anoche que estaban observando la campaña. ¿Qué pasa? Que ellos estuvieron obligados, ¿verdad?, por su, por, por, por la ley. El jefe de inmigración los mandó a eso, a arrestarme. Y yo no me arrestaron, me quitaron los papeles y demás, dijeron, el lunes, dijeron, mañana es domingo, no vaya a predicar por nada porque lo metemos a la cárcel. Pero el lunes va a inmigración y el jefe lo entreviste, lo que él diga, pues allá eso, sea lo que se haga. Y al otro día yo llegué más temprano que nunca a predicar al, a, al lugar de la campaña. Esa noche me metí en ayuno y dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me restaures esto. Mañana voy a predicar y no me meta a la cárcel ni el diablo con todas las orillas que ven. ¡Alabado sea Dios! Por la tarde fui bajo un sol que echaba fuego y yo en ayuno sin agua ni alimento. Y ahí, los agentes federales no aparecieron y yo prediqué esa tarde ahí. No dije nada al pueblo calladito. El lunes aparecí en emigración con todo el grupo de Puerto Rico que andaba conmigo. Todo el mundo estaba en ayuno. Y ahí llegamos, los agentes estaban esperando. Dijeron, no ha venido el jefe de emigración, pero él viene ya mismo. Él, lo, él sabrá lo que hará. Yo dije, sí, amén. Dije, entre mí, yo sé lo que, hará, lo que hace el jefe grande de arriba también. Y esperamos una hora, y dos horas, y tres horas, y cinco horas, y el jefe de emigración no apareció. Y cuando los agentes vieron que no apareció, se molestaron. Dijeron, mire, váyase. Y siga la campaña esta noche. Y si él nos dice algo, volvemos de nuevo allá. Y si no dice nada, cábela ahí, que es una bendición para esa gente. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Y terminamos las tres semanas en Monterrey al aire libre. Y ahí partimos para otra región lejísima, por allá por la frontera con Texas, Piedras Negras y otras ciudades ahí. Y ahí apenas yo llegué, me ajetaron. Y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Nunca había pasado en mi vida una cosa como esa. Me llevaron a jefe de migración y dije, aquí no se crea que va a predicar, me dijo. Aquí usted no predica de ninguna manera. Me puede dar 10 mil dólares, dijo. Si quiere, yo no arriesgo mi, mi carrera política por nada. Aquí usted no va a predicar. Usted sabe que la ley prohíbe esos cultos al aire libre. Yo no decía una palabra, yo en la mente de ese señor, el jefe eres tú. Yo vine a predicar y predico aunque este hombrecito se trague la lengua pero calladito hablando con papá. Cuando me dijo, ni aunque me dé 10 mil dólares, predica aquí. Pito Dios me habló y me dijo, eso es lo que quiere. Alabado sea Dios. Cuando los hermanos que estaban a cargo del culto llegaron, que son dos hermanos muy reconocidos allí, líderes en la comunidad, yo le dije, dígale que me deje ir a la casa a orar, a descansar. Y ustedes hablan con él que Dios arregla todo. Pero el hermano le hablaron y dijo, bueno, se vaya a descansar, pero ahí no va a predicar esta noche. Y yo me fui y dije, eso es lo que te crees tú, mijo. Llegué a la casa y me tiré a orar 
Había una cama grande, ahí nos metimos todos alrededor de la cama, todos los hermanos estaban conmigo de Puerto Rico. Me llaman a exclamar. Y señores, hombrecitos, no fue impedir ese culto. Y esta noche predicamos aquí aunque reviente el diablo. Y estamos predicando asegurado. Y ahí, ahí, clame, clame, clame. Mira, hermano, cuando llevamos como tres horas orando sin parar, se ha zafado una tabla de arriba del techo y cayó encima de la cama. Cuando cayó aquella tabla y dio, y dio aquel ruido, yo me saqué un grito y dije, se cayó el diablo, hay culto esta noche, alabándose a Dios. ¡Alabado su nombre! A los cinco minutos aparecieron los hermanos con aquella sonrisa. Mire, el hombre se dejó convencer. Hay culto esta noche, no hay problema. Y esa noche tuvimos el culto, como 400 personas se estaban al Señor. Y ahí, cuando el otro día yo salía para la otra ciudad, que era una campaña de seis días, me llamó de nuevo a la oficina y me dijo, quédese aquí, no salga de aquí hasta que los pastores no vengan aquí y arreglen conmigo para permitirle allá el culto. Yo le dije, déjeme ir para allá. Yo hablo a los pastores que yo vengan acá, arregla. Cometió el error de dejarme ir. <risa> Iba yo que volaba para allá. Llegué allá, dije a los pastores, los está esperando allá. Me dijeron los pastores, pero es que le a volar si nosotros no tenemos dinero, nosotros que no tenemos para comer diariamente apenas. Y él le dije, y me dijeron, si usted no quiere arriesgarse, no se arriesgue, porque esa gente son tremendas, lo pueden meter a la casa. Y yo dije, bueno, yo, yo lo adiós, si yo me dice que no predique, no predico. Pero si Dios me dice que predique, no ha nacido el diablo que lo impide. Y me encerré a orar, y ora, y ora, y ora. Y a las seis empezó el culto allá, devocional. Y a esa hora, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, predica Mateo capítulo 8. Yo dije, para allá voy corriendo. Estuvimos seis días de campaña ahí y ni aparecieron. Se ha bendito el nombre de Dios. Pero fueron tantos los sufrimientos y las noches, tanta presión y tantas cosas. Y cuando llegué a Puerto Rico, le dije, Señor, por favor, no me vuelvas a mandar a México. Mire que yo sentí cariño por aquel pueblo mexicano tan lindo, con aquel fervor, aquellos hermanitos, hambrientos de Dios. Pero fue tanta la lucha y tanta los asuntos que... Porque está prohibido por ley hacer cultos al aire libre. Y yo tuve 30 al aire libre. 21 en Monterrey y 7 más acá en los 28. Y después dimos un bautismo al aire libre también público, bautizando un montón de los convertidos en Monterrey. Me metieron en la cárcel porque papá estaba conmigo. Y yo hablé a Dios en esa forma así como el que siente uno dolor por los sufrimientos. No permita que no me vuelvas a mandar a México jamás. Pasaron días y llorando y el, por las campañas que había en esos días y demás y clamando a Dios y, y orando y ayunando. Y un día estaba metido encerrado en ayuno orando y clamando cuando de pronto me da Dios una visión y aparece aquel terreno de lo más feo del terreno que usted se puede imaginar. Lleno de cactus y una arena como de playa, esos terrenos estériles que son los cactus se dan. Y cuando yo veo aquel terreno digo, Señor, qué terreno tan feo. Cuando dije eso, mire, cayó un sombrero mexicano en el terreno que es el más grande que yo he visto en mi vida. Vino flotando así, man, y cayó. Cuando cayó aquel sombrero yo me quedé tenso. Y oí cuando el Espíritu me dijo, México te llama. Yo dije, amén, papá, como tú quieras, no como yo quiera. Alabado, sea soba, bendito sea México, alabado sea el Señor. El otro año iba para allá, la misma situación todo el tiempo, pero se convierte la gente por los montones. Este año, año pasado, dimos tres campañas allá. Mira, hermano, eso fue una gloria. Como Dios obró, las bendiciones están tremendas. Asistencia en algunos lugares hasta de 30.000 personas. Hay hambre de Dios en ese país. Y el año que viene, muy probablemente, tendremos cuatro campañas allá. No es como yo quiera, es como Él quiera. No es como usted quiera, es como él quiera, es cuando él quiera. Vamos a morir nosotros y a dejarlo a él que viva. Alabado sea Dios, aunque nos mande al África, aunque nos mande al Congo belga, aunque nos mande a la China roja, aunque nos mande a donde sea, muévase con Dios, que ahí está la victoria. Alabado sea Jesús. No tenga miedo, que él sabe lo que hace. ¡Glorias a Dios! Y Pablo se movió a Macedonia, llegó a Filipo, que era la principal ciudad, y apenas llegó a Filipo, se movió hacia la puerta de la ciudad. A donde estaba fuera de la puerta estaba el río, y él sabía que ahí se reunían las mujeres a orar. Llegó ahí, efectivamente, había un grupo de mujeres ahí, dialogando y orando, y Pablo se sentó y empezó a hablar con las mujeres. No tenía, Pablo no tenía más que un tema. Jesucristo. Y los cristianos que están convertidos en todo corazón, 
y los cristianos que andan en fuego, y los cristianos que realmente están en el Espíritu, ese es el único tema que tenemos. Y de todo lo que hablamos, Jesucristo es el centro del asunto. Y hablemos de lo que hablemos, Jesucristo está en la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Y Pablo empezó a predicarle a Cristo a las mujeres. Dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que huía atentamente, con un temor de Dios tan tremendo. Y dice que Dios le abrió el corazón para que creyera. Dice que está aquí que quiere salvarse. Que cuando la gente son reverentes y atentas a las cosas de Dios, Dios le abre el corazón. En otras palabras, aquí nadie viene a Cristo si no lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente oye y escucha, y en su mente dice, Señor, yo quiero salvarme, yo no quiero perderme, el Espíritu de Dios empieza a trabajar con ellos y ayudarlo. Ahora, cuando la gente se mueve un espíritu burlón, y es un espíritu irreverente, mire, hermano, jamás vendrán a Jesucristo. Ten esta noche esté oyendo ahí, amigo querido, que Dios le ama. Y Dios lo quiere salvar, Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted y su casa, su, su gente, lo que usted ama se salve. Esté ahí atento, esté ahí oyendo, esté con reverencia, esté con temor de Dios, que igual que a la Lidia de Tiatira, le van a abrir el corazón para que usted crea y se salve en esta noche y después se salve lo que usted ama. ¡Alabado sea Dios! Y aquella mujer creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa. Y en la casa se convirtió toda la familia. Y Pablo los bautizó en las aguas a todos. La primera familia que se ganó para Cristo ahí en, en Filip. Una familia completa. Creyentes y bautizados en las aguas. ¿Por qué los bautizó en las aguas? Oiga, los amigos, es necesario que usted crea en Cristo y sea bautizado en las aguas también. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Que sí que es decisivo que usted crea en Jesucristo. Y al creer en Cristo, se añada una iglesia, una iglesia que predique este evangelio completo, como está completito en la Biblia. Para que ahí lo doctrinen y lo bauticen en las aguas. ¡Gloria a Dios! Y aquella mujer creyó, su familia creyó, y Pablo le bautizó en las aguas. Ahí estaba, un grupo bautizado en las aguas, creyente, la primera familia en victoria. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Ahora dice la Biblia, que de ahí de esa casa donde Pablo se hospedó, ahí en casa de Lidia, Salía todas las tardes Pablo con un grupo de hermanitos a orar a cierto lugar. Y dice que una de las tardes cuando iban juntos a la oración, le salió al encuentro una joven poseída de un espíritu pitónico. Fíjense lo que están aquí. Un espíritu pitónico es un espíritu de adivinación. Es un demonio específico que entra en la persona y adivina a través de la gente. Y sí, cuando venga el adivino a la ciudad, no se acerque por ahí ni a curiosear. Hay evangélicos que llega la divino, o llega la madama, o llega la gitana, y ahí van con las narices a averiguar. No se ha entrometido, hermano, sonríase, que el Señor le ama. Los entrometidos no están ajenos a los cielos. ¡Alabado sea Dios! Ahí donde montones de hermanos se van a curiosear, y después salen con nerviosismo, y salen con insomnio, y salen con cuántas cuestioncitas son demonios que se le meten. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo mismo que pasa en los hogares, donde tienen un televisor y tienen la lucha libre, o tienen el boxeo, y los nenes viendo, y salen demonios a la pantalla y se le meten a los nenes. Hay gente que los ha visto en visión, cuando salen esos demonios se meten a, a la gente a las casas. Seguro si es una actividad del diablo, el diablo es el que usted ha puesto en su casa, pues ahí se metió, aunque usted se apete a acostar. Sonríase que el señor le ama, no se ponga triste, alábelo. Miren, este camino hay que cuidarse, hermano. Peleamos contra un enemigo que no es carne ni sangre, es Satanás con legiones de demonios que se mueve contra los creyentes, se mueve contra todo el mundo. Y si usted no está listo, y está alerta, y está agarrado de Dios, y vive conforme a la palabra, en cualquier momento lo estropea. ¡Gloria a Dios! Si somos creyentes, tenemos que movernos por las palabras. Y así que donde venga el adivino, o venga el, el mago, no se acerque por todo eso. Pero son cuestiones diabólicas, donde si usted se acerca, cualquier demonio lo puede oprimir usted. Y aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y cuando pasó Pablo y, sus, y los hermanos, a toda boca comenzó a gritar, estos son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Oiga, qué cosa rara, porque el diablo es un mentiroso, dice la Biblia. 
Sin embargo, ahí el demonio decía una verdad tremenda. Que Pablo era un siervo de Dios, ciertamente. Y que anunciaba el camino de la salvación. Era una verdad. Que sí, que todos los embusteros más grandes dicen una verdad de vez en cuando. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, no hay mentiroso más grande que Satanás. Y ahí decía una verdad. Pero mire, aun cuando el diablo diga verdad, es una trampa para engañar. Ese no dice verdad porque le gusta la verdad, le gusta la mentira. Pero cuando dice una verdad es cuando más peligroso es. Era un engaño. Porque el diablo sabía que Pablo iba a estar ahí por un, por un poco de tiempo y se iba. Y él estaba tratando de, de hacerle creer a la gente que el mismo espíritu que estaba en Pablo era el que estaba en él. Pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Y sí que producía ganancia a sus amos por su adivinación. Y ahí estaba ahora, respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo, mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo, Tortino, que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy eh, significativo, que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo le echó fuera al demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió, de pronto un día se volvió, mire, como un gigante. ¡Te ordeno que salga! Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le dan ganas al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de, de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone. Y Dios le da un don de profecía. Y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo. O cada vez que cree que se va a lucir por profetizar. O cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable. Y te diga, te reprendo diablo en el nombre de Jesucristo, no vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? ¿Eh? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. El diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo es lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, esto era un diablo, no era, no era, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alaba lo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, de gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para la bendición de otro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia. Cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Dice que producía ganancia a sus amos con su adivinación. Y ahí estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo, mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto, y un día de pronto cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino a la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo, Tortino, que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba, mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. 
Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy eh, significativo, que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo le echó fuera al demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió, de pronto un día se volvió, mire, como un gigante. Yo ordeno que salga. Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le dan ganas al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de, de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone. Y Dios le da un don de profecía. Y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo. O cada vez que cree que se va a lucir por profetizar. O cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable. Y te diga, te reprendo diablo en el nombre de Jesucristo, no vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? ¿Eh? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. El diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, este era un diablo, no era, no era, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alaba lo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, de gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para bendición de otro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando el demonio salió y la muchacha quedó libre, los amos de la jovencita se enojaron. Ellos querían que el demonio siguiera dentro de la joven. Hay gente que son más malos que el mismo diablo ya que le producía ganancia, gente que ama más el dinero que cualquier otra cosa. Están vendidos al Dios dinero, y no le importa, mire, que se muera la humanidad, que la gente se hunda, que la gente se vaya a lo más profundo de la condenación, con tal de que ellos hagan dinero. Y en ese mundo vivimos, en ese mundo vivimos. Se enojaron tan agriamente que agarraron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta los magistrados para las autoridades, y los acusaron, porque le había echado fuera un demonio a la pobre muchachita. Dijeron, estos hombres son judíos, dijeron, alborotan la ciudad, enseñan cuestiones que no nos es lícito a nosotros, que somos romanos, obedecerlas. Las autoridades, mire, se escandalizaron, le agarraron la ropa a Pablo y así le se la desgarraron, y mandaron que los azotaran con vara, y los dos apóstoles recibieron una terrible golpiza con vara, Imagínense ustedes lo que eso significa, que levanten una vara y le metan un fuetazo a usted a mi espalda, y otro fuetazo para acá por el pecho, y otro fuetazo por la cabeza. Y los dos apóstoles soportaron una golpiza terrible que los dejaron sangrando a los dos. Mire lo, que algunos, mire, mire lo que algunos han tenido que pagar por este evangelio. Y hay gente hoy en día que no puede ni moverse a invitar a un vecino para que venga a la campaña. Sonríase, que el Señor le ama. Increíble. Y mire lo que es Pablo, el peso que Pablo tuvo que pagar. Y entonces ordenaron a la cárcel y mandaron a buscar al carcelero. Métalo a lo más profundo, asegúrenle que no se le vayan. El carcelero se los llevó, los metió a lo más profundo de la cárcel y entonces los amarró en el cepo, encadenados dentro de un calabozo. Dos apóstoles, Pablo y Silas. Mire, y evangélico, que si le pasara una cosa como esa hoy en día, los lamentos se oyen en el tercer cielo. 
y los quejidos de protesta se oyen en lo más profundo, a kilómetros de distancia. Imagino oírlo gritar, ¿y por qué tú permites esto, Señor? Y yo que estaba tratando de servirte, y mira lo que has permitido, mira qué carga me han dado, mira cerrar una cárcel, mire, cállese a la boca, nada sucede si Dios no lo permite, y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman, deja a Dios que obre como Él quiera, Samaya, Él sabe lo que hace. Crea a Dios con confianza, que pase lo que pase, por horrible parezca, por terrible sea la apariencia, mire para arriba y dígale, gracias que te vas a glorificar en mí. Si tú permites esto, algo grande tienes tú entre manos. Una bendición gigante tienes tú para mí. Algo sublime viene para mi vida y lo que yo amo. Y hable victoria, y hable fe, y hable confianza, y deja a Dios que obre. Que Dios tiene recursos para sacarlo a flote. ¡Alabado sea Dios! Y Pablo y Sila estaban tan tranquilos, increíble, que encerrados en la cárcel, golpeados, sangrantes, con la ropa hecha girones, y a las 12 de la noche, a la medianoche, comenzaron a orar en voz alta y a cantar himnos. Es verdad que el que está lleno del Espíritu Santo no hay quien lo doble, mi alma te alaba Jesús. Y dice que mientras ellos oraban en alta voz y cantaban himnos, los presos escuchaban. Quiere decir que Pablo no salía, no podía salir por las celdas a predicar a los presos porque estaba encadenado y encerrado en una celda. Pero imagino que le dijo a Sila, vamos a fumar el culto tú y yo ahora aquí. Las cadenas no pueden impedir que demos un culto en la cárcel. El cepo este, ni la sangre que estamos echando por las espaldas ni el dolor que tenemos, nada. Aquí metemos un culto esta noche aunque se enoje el diablo más de lo nojo que está. Y comenzaban en alta voz a orar y en alta voz a cantar himnos. Cada himno es un mensaje. El que canta himnos tiene que entender que lo que está es predicando a la gente un mensaje cantado. Por eso que los que cantan, oigan bien lo que cantan y no se enojen conmigo, yo les amo. Oren y ayunen para que cada vez que canten se sienta la bendición del Espíritu Santo. No cante por vanagloria. Ni El ministerio del cántico no es para inconverso, es para gente convertida. Inconverso que canta en el mundo, sea bendito en nombre de Dios. O sea, que conmigo que yo le amo. Sonríase que papá le ama más todavía. Pero la cosa que yo tengo que enderezarla, hermano. Porque todo lo que Dios tiene en su iglesia es para edificación de la iglesia. Y para bendición del pueblo. Y en todo lo que Dios tiene hay unción que rompe el yugo de Satanás. Bendecido sea Dios. Pero hay que pensar en eso y anhelar eso y pedir eso. Y ahora hay ayunar para que eso funcione. Es como el que predica. Si no hay unción de Dios no predique. ¿Para qué va a venir con cuatro o cinco pamplinas antes de tener el pueblo? Ore y ayune y busque a Dios. Que esto no es cuestión de comida y bebida, esto es cuestión de unción del poder de, la, de arriba para que la palabra venga y entre los corazones y derrita los corazones y traiga del cielo mensaje de Dios que edifica al pueblo. ¡Gloria sea Dios! Eso que el que predica tiene que, sacar tiempo, tiene que sacar tiempo para orar. Y tiene que ayunar. Y tiene que buscar a Dios. Y tiene que leer la palabra. Si usted no tiene tiempo para eso, no predique nada. Siéntese para que le prediquen a usted, sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Yo vengo en una campaña, o cualquiera está en una campaña, o un pastor que tiene su iglesia, la gente quiere que estemos corriendo para arriba y para abajo todo el día. No, 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 mano, no, eso no es el cuentecito. Eso es lo que el diablo quiere, para que después venga por la noche sin mensaje aquí. Y los mismos que hacen correr a uno digan, mira, si ya está seco, ya está vacío. Ah, yo tengo que encerrarme con el Señor y orar y clamar a Dios dame palabra que salga de tu corazón para el corazón del pueblo dame palabra con unción que cuando la palabra salga tiemblen los corazones cuando la palabra salga los demonios se vayan cuando la palabra salga se conviertan los pecadores se salen los enfermos gloria a Dios y usted no puede moverse en ese plano mire no se enoje conmigo que yo le amo Vayas a sacar mejor las batatas al campo allá a Puerto Rico. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! 
El ministerio de Cristo no es un ministerio de la carne, es un ministerio del espíritu, es un ministerio de poder, es un ministerio de fuego, es un ministerio de unción. La unción es la que rompe el yugo. Amén. ¡Ay, Samaya, sujaba! Ahora, imagínense la unción que había en Pablo y en Sila. ¡Qué sangrante! Golpeados, heridos, encadenados en un calabozo. Y vamos a dar un culto. <risa> Alaba lo que era el bebé. Vamos a dar un culto que tiembla la cárcel y se convierta en todos los presos. No podían ir a predicarle allá, pero desde que la celda levantaron la voz como trompeta cantando los dos. Himnos a toda voz. Y, y, y se acabó el himno y oración. Me parece oírlos ellos cantando esos himnos a toda voz, ungidos por el poder de Dios. Y los presos en la celda oyendo. Era una vigilia, no dormía nadie. Los presos allá escuchando. Me parece los presos con los ojos bien abiertos oyendo esos himnos que hablan de Cristo y hablan del Calvario, y hablan de la sangre de Jesús, y hablan del arrepentimiento, y hablan de la salvación, y hablan del infierno también. ¡Alabado sea Dios! Y de pronto acá de himno salían Pablo y Sila, Señor toca a los presos, Señor salva a los presos, Señor sal a los que están enfermos ahí en, eh, en esas trágicas y horribles celdas, sanos también, bendícelos Señor, y los presos ya temblando y sintiendo algo especial que nunca habían sentido, porque cuando se habla en el Espíritu, se siente el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se siente la bendición del cielo, hoy salió y asoma, ríos de agua viva, corre, gloria sea Dios, dice que de pronto cuando el culto estaba más lindo, vino un terremoto terrible, como vio la cárcel hasta en su cimiento, tembló todo, se abrieron todas las puertas de la cárcel, se le cayeron las cadenas a todos los presos. Oiga, esto sí es lindo. Multitud de presos que están en la cárcel están siempre planeando cómo fugarse. Y si le llega a aparecer una situación así, que se abra la puerta y no vea carcelero ni a nadie, mire, vuelan. En minutos están a kilómetros de distancia. Pero es increíble, se abrieron las puertas, se le cayeron las cadenas a todo el mundo y nadie se movió. Los presos quietecitos en su celda. Ni se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas. Ni se dieron cuenta que se le habían caído las cadenas. No, los oídos abiertos querían oír más himnos, querían oír más oraciones, querían sentir más aquellos ríos de agua viva, querían sentir más aquel poder de Dios, querían, ¡ay, Samaya, Samaya! Querían sentir más aquella bendición. Hay algo más grande, había algo más grande que escapar, había algo más grande que irse de la cárcel. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Cuando hay unción de Dios, no se escapan los presos. Cuando hay unción de Dios, mire, el poder de Dios toma dominio de todo. ¡Amén! Y lo único que se piensa es en salvación. Se piensa solo como, como decía David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¡Gloria sea Dios! No se movió un preso. Y cuando el carcelero oyó el escándalo de puertas abiertas, salió corriendo y cuando ve todas las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada para matarse. Pero el carcelero sabía que, que si salían las puertas de la cárcel, los que hallaban un preso de recuerdo, sabía que volaban y se iban todos. Dijo, listo. Se fueron todos, incluyendo esos dos, que las autoridades me dijeron que los metieran en la cárcel de más adentro. Sacó la espada para matarse. Cuando oyó la voz de Pablo desde adentro, oiga esto, que le gritó, no te mates que estamos todos aquí. El culto está tan ungido que no hemos terminado y nos vamos todavía. ¡Alabamos a Dios! Ahora, piense usted en esto. Mire, la cárcel estaba oscura. No se veía nada para adentro. Nada. El carcelero está afuera, afuera, con la espada ya para matarse. ¿Y cómo Pablo sabe que está a punto de matarse, que está allá afuera? Porque el que sabe todas las cosas, se lo dijo, Pablo, grita a ese hombre que no se mate. Que lo quiero salvar en esta noche. Y Pablo sacó un grito, ¡no te mate! ¡Estamos todos aquí! Miren qué susto, qué susto pasaría el carcelero que estaba a punto de cortarse el cuello. Y pero este hombre, ¿qué clase de hombre es ese? Allá en ese cel, en la celda de más adentro, en lo profundo de la cárcel, y desde allá sabe que yo voy a matar acá afuera. Buscó luz, estaba todo oscuro, no se veía nada. Buscó luz, se metió alumbrando, nervioso. Me imagino la luz temblando en la mano, así, nervioso, a punto de caerse de la mano. Pero para adentro iba, iba desesperado, para adentro iba, quería salvación del alma, para adentro iba, quería lo que Pablo tenía, quería lo que los presos tenían. ¡Alabado sea Dios! 
¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amigo, oígalo bien, el carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted en esta noche, amigo, salvación eterna, el carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted, amigo, usted vino aquí en esta noche a ser salvado, ¡ay, Samaya! Usted vino aquí en esta noche a recibir de arriba lo eterno, lo grande, lo único que vale la pena tener. Además son añadiduras que vienen por su amor. Y dice que cuando llegó junto a Pablo, se derribó a los pies de Pablo y de Sila. Y le dijo, señores, ¿qué de hacer para ser salvo? Como quien dice, ¿qué de hacer para tener lo que tienen los presos, que no se han movido ahí, mira, están ahí con las, con las orejitas bien abiertas que quieren oír más? Y dice que Pablo y Sila, los dos al mismo tiempo le contestaron. Mire qué clase de unidad había en los apóstoles. Será la unidad que necesitamos hoy en día. Mire qué clase de unidad. Que ni Pablo contestó ni Sila, los dos al mismo tiempo. Dice que los dos le dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Estaban tan unidos, estaban tan unánimes que hasta contestaban al mismo tiempo los dos. Un coro de victoria. ¡Bendecido sea Dios! Hoy en día hay algo que tenemos que arreglar. Hoy en día cada cual tira para su lado, y aquel para allá, y el otro para acá, y uno para allá, y otro para allá. No, hay que unirnos. La unidad es un reclamo de Cristo para su iglesia. Y Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y dijo, dijo esto, para que puedan creer que tú me has enviado, tienen que ser uno. Y la división de hoy en día, y más que división, las fricciones y litigios y guerras entre uno y otro siervo es lo que matan a la pobre humanidad. Por eso hay tantos que nos han convertido porque ven que no nos amamos. Esa gente no se ama, mira qué caja tiene, mira qué pelea tiene uno entre nosotros. Vamos a unirnos, hermanos, vamos a abrazarnos, vamos a besarnos en Osculo Santo, vamos a decirnos que, que nos queremos, vamos a decirnos que tú eres tan importante en tu ministerio como el mío. Alabado sea Dios, vamos a sentir anhelo para ayudarnos los unos a los otros y estar unidos para que Filadelfia se convierta. Amén. Y tantos adictos a drogas se salven y las prostitutas se conviertan a Jesús. Alabado sea Dios. ¡Ay, hasta la... ¡Cristo viene! ¡O nos unimos, perecemos! ¡Gloria sea Dios! Un reino dividido no subsiste, dijo el Señor. Oiga, y es increíble, cuando el Señor nos habló de unidad, cuando el Señor nos habló de unidad, nos dio el insulto más grande que jamás nos ha dado a nosotros como seres humanos. Oígalo bien. Porque mire quién usó de ejemplo para que nosotros supiéramos lo importante de la unidad. ¿Quién usó de ejemplo? Al diablo. Increíble. Y cuando nos predicó unidad dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Que sí que el diablo derrotado como está. Y rumbo al lago de fuego como está. Todavía sigue dando de leña a medio mundo aquí abajo porque está unido. Y el Señor nos predicó usando al diablo como ejemplo. El diablo no se divide. Si se dividiera su reino, no subsistiría. Como diciendo, si el diablo, que está muerto, que va para el lago de fuego, no se divide, ¿cuánto más nosotros que tenemos la vida de Cristo? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros que tenemos la mente de Cristo y dividido. No, hermano, vamos, vamos a decirle, diablo, eres un mentiroso, te tenemos bajo nuestros pies, y vamos a abrazarnos, y vamos a unirnos, y vamos a decirle al diablo, estamos unidos, diablo, vamos todos en, como uno contra ti, alabado sea Dios. La guerra no es contra el hermano, la guerra no es contra el otro pastor, la guerra no es contra el otro evangelista, la guerra no es contra el otro concilio, la guerra es contra el diablo y su sangre y su hueste satánica. Alabado sea Dios, a ese que hay que atacar, contra ese que hay que pelear. Gloria sea Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. En la iglesia apostólica había una unidad tan tremenda que no solo estaban unidos, eran unánimes en todo, unánimes. Y la unanimidad entre Pablo y Silas tan grande que cuando el carcelero preguntó, ¿qué de hacer para ser salvo? Los dos como un coro, como un coro. Tenían un maestro que dirigía el coro, el Espíritu Santo. 
Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Y el carcelero los agarró, los sacó fuera de la cárcel. Mire, un hombre que los magistrados le dijeron, cuide esos dos hombres, cuidado que se les escape esa gente. Y se va y los encarcela y los amarra en el cepo con cadena. Y ahora los cogió y los sacó de la cárcel, el carcelero, los dos. Se los llevó para afuera y se iba a la casa de él. Se le fue el miedo a los magistrados y se le fue el miedo a todos. Lo que tenía ahora era hambre de Cristo. Quería más de Cristo y sabía que esos hombres heridos, esos hombres maltrechos, tenían lo grande. Lo sacó para afuera. Lo subió a la casa. Dice que le lavó las heridas. Lo sanó. Lo sentó a la mesa. Les dio comida. No se afane mucho por comida, bebida y cuestiones. Que Dios tiene todo eso. Mire. Si alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo que ni Salomón tuvo vestido tan lindo como los lirios, ¿cuánto mano nos viste a nosotros? Dijo el Señor. ¿Cuánto mano nos alimenta a nosotros? Hombre de poca fe, dijo. ¡Alabamos a Dios! No se afane por lo material ni se desespere por las cosas materiales. Desespérese por las cosas eternas y lo demás viene por añadidura. ¡Alabamos a Dios! Porque Dios siempre está despierto. No, no duerme nunca. Nosotros los que estamos dormidos. ¡Alabamos a Dios! ¡Ay, poder es su nombre! Mi alma te glorifica, Padre. Y Pablo le predicó al carcelero la palabra y se convirtió al carcelero, se convirtió a toda la familia y los bautizó en las aguas todos ahí, esa noche. Oye, ¿por qué es tan importante el bautismo ese? Que a Lidia la bautizó y la familia, y ahora al carcelero y a toda su familia los bautizó también. ¿Por qué es tan importante? Porque mire lo que dice la Biblia. Y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo hasta su noche, y los que aceptaron a Jesús aquí en los días anteriores de la campaña, abran las orejitas bien abiertas. Para que usted cuando termine esta campaña se añade una iglesia para que los pastores lo enseñen y lo bauticen en las aguas. Tan importante es esto que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Romanos capítulo 6, verso 4. El mismo apóstol Pablo explica en su doctrina para la iglesia que mediante el bautismo somos injertados con Cristo en su muerte. Yo sí, cuando usted lo bautiza, este cuerpo que llevó pecado lo sumergen en las aguas. Le dan más sepultura. A los muertos hay que sepultarlo. Si lo deja afuera se pudren, sonríe, que el Señor le ama. Y apestan y dañan todo. Y sí, que ese cuerpo que llevó pecado hay que sepultarlo. Cuerpo muerto por el pecado. Y dice que en el bautismo nos injertan con Cristo en su muerte. Cristo murió en la cruz y su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Y después de la muerte lo bajaron de la cruz y ese cuerpo lo sepultaron, cargado de pecado. Pero cuando ese cuerpo de Jesús salió fuera del sepulcro vivo, dice que salió resucitado por la gloria del Padre. Ahora no era el cuerpo cargado de pecado, ahora era un cuerpo de gloria. Y así mismo el bautismo, sepultan ese cuerpo que llevó pecado y cuando sale para afuera, sale como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no es aquel cuerpo que llevó pecado, ahora es alguien que resucitó por la fe en ese Cristo maravilloso. Porque si somos en el bautismo injertados con Cristo en su muerte, dice la Biblia, también lo somos en su resurrección. Y si creemos que Cristo ya no muere, creemos que tampoco jamás nosotros moriremos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que imagínense que sí que el bautismo no es cuestión de mojar a la persona, de zambullirlo, es cuestión de un sacramento poderoso. Un sacramento de vida, un sacramento que le va a impartir fuerza al nuevo creyente para creer que tiene un cuerpo que resucitó para la vida con Jesucristo. Un cuerpo que ya no lo puede dedicar a la maldad, ni al yo, ni a los entretenimientos carnales, ni a lo que se le antojaba antes, sino que ahora es un cuerpo propiedad privada de Jesús el Rey. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Y dice la Biblia.
al otro día, cuando las autoridades enviaron los alguaciles a la cárcel, dígale al jefe ese de la cárcel esa que suelte a esos hombres. Cuando llegaron del carcelero, que dicen los magistrados que suelte a esos hombres, fue donde Pablo le dijo, se pueden ir, idos en paz, que los magistrados dicen que se pueden ir. Pablo dijo que nos podemos ir, no nos vamos nada. que siendo nosotros ciudadanos romanos como somos, sin juzgarnos nos metieron a la cárcel, que vengan a sacarnos ellos, si no, no nos vamos nada. Ese sí, Pablo era terrible, alaba lo que él vive. Cuando las autoridades oyeron que eran ciudadanos romanos, venían que volaban para la cárcel, muertos del miedo. Porque en Roma no se podía meter a la cárcel a nadie sin juzgarlo primero y probarle su culpabilidad. Y llegaron, y tuvieron que rogar a Pablo, por favor váyanse. Hagan el favor, ahora sí me voy, dijo Pablo. ¡Alabado sea Dios! Entonces Pablo salió, se fue a casa de Lidia, habló con los hermanos, los fortaleció en la fe, se despidió de ellos y se fue de la ciudad. Libres. Pero oiga esto bien. Metidos en la cárcel, Pablo y Sila, en el cepo con cadena, herido, encerrado, estaban libres. No crea que me volví loco, estoy hablando verdad. Hay montones de hombres en las cárceles hoy en día que son más libres que montones de pecadores que están por aquí afuera, gordos y colorados, caminando por ahí muertos en el pecado. Alaba lo que él le ama. Mire amigo, no se enoje conmigo, pero oiga esto que yo le amo. Preferiría yo amigo que usted estuviera en la cárcel salvo, entregado a Cristo, y no perdido aquí afuera, en cuanto a pecado y aquí afuera que lo está enviando al infierno usted. Ah, de lo que él vive porque el que predica esta palabra sabe que lo único importante es lo, lo eterno lo único importante es el reino de los cielos y lo que queremos que usted se salve no queremos que lo metan a la cárcel, no pero queremos que esta noche abrace a Cristo Jesús y salga de esa cárcel de pecado en la que usted se mueve usted sí que está en la cárcel de más adentro la cárcel de más adentro es el pecado la cárcel más profunda alabado sea Dios la maldad de esta tierra gloria sea Dios que envía la condenación ¡Bendecido sea Dios! ¡Aleluya! Por eso en esta noche salga amigo de esa cárcel trágica que respira muerte, respira condenación eterna, y venga Jesús y sea libre. Miren las cárceles en Puerto Rico. Hay gente tan convertida al Señor, y oiga esto que es increíble, tan convertida al Señor, que las autoridades los, le tienen tal respeto y tal confianza, que en las campañas de pronto yo veo 15, 20, 25 de ellos sentaditos allí saludándome. Y cuando yo miro a ver cuántos guardias hay, un guardia con 25 presos. Y cuando digo ese guardia, es convertido también. Alaba lo que él vive. Y lo dejan salir del presidio estatal de Puerto Rico o de la cárcel terrible de Bayamón. Y ahí están ellos. Y cuando acabe el culto, vienen y se despiden, me abrazan llenos del Espíritu Santo. Que cuando cae el poder de Dios, todo el que saltan y danzan en el Espíritu y hablan en lengua, están llenos de la gloria de Dios. ¡Esos están libres! ¡Esos están libres! ¡Esos están libres! Usted que está en pecado es que no está libre. Pero en esta noche el Libertador está aquí. ¡El Libertador! ¡Ay, ay, ay! Está aquí para darle a usted la libertad que usted necesita. ¡Sea libre en esta noche! ¡Súbese! Nadie en pecado está libre. El pecado es muerte. El pecado es una cadena que tiene ligado al ser humano aquí abajo. Todo el que está en pecado está muerto en su pecado, dice la Biblia. Y todo el que está en pecado, dice, es esclavo del pecado. Y sí que el asunto es más serio de lo que usted cree. Pero en esta noche el libertador de libertadores está aquí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se mueve en nuestros medios. Oiga el amigo, se mueve ahí junto a usted, por medio del Espíritu Santo se mueve en esa multitud, está ahí al lado de cada vida, está ahí, Él le ama a usted, Él le trajo a usted a salvarlo, Él quiere que usted sea de Él, Él quiere que usted sea familia de Dios para siempre, Él quiere que usted se salve, Él no quiere que usted perezca, Él no quiere que usted se vaya a la condenación, esta es la noche suya, amén, aprovechese, sálvese en esta noche, antes de que sea tarde venga Jesucristo. 
Gloria al nombre de Dios. Mira la gente más hundida, la gente más perdida, Dios está detrás de ellos para salvarlo. Y los ama, aunque estén hundidos en lo más profundo de los pecados horribles de esta tierra. Campaña que hace muy poco tiempo dimos en Santiago de Chile. Estábamos transmitiendo por radio la campaña todas las noches. Y una de las noches de la campaña, mientras transmitíamos nosotros acá y predicábamos el mensaje, había una mujer alcohólica bebiendo cerveza en la casa. Y con una lata de cerveza en la mano, tomando, tomaba todos los días, por años. Mientras tomaba su cerveza, estaba oyendo el mensaje. Lo del diablo por la boca para adentro y lo de Cristo por las orejas para adentro. Sonríase, que el Señor le ama. Y es verdad que el diablo se mete profundo, pero la palabra es como espada de dos filos que entra hasta el tuétano de los huesos. ¡Alabado sea Dios! Y la mujer ahí, un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra. Y de pronto cuando terminó el mensaje, yo dije, voy a orar por los que van a aceptar a Cristo, los que están en las casas, levanten la mano junto al radio ahí, que Dios los quiere salvar. La mujer cuenta que se le cayó de la mano la otra cerveza. Y se quedó sin cerveza en la mano y se puso de pie, levantó la mano junto al radio. Y aceptó a Jesús. ¡Perdóname! ¡Sácame de esta cárcel! ¡Sácame de, de esta tragedia! ¡Mire, soy alcohólica por tantos años! ¡Si es verdad que tú tienes poder, como dice ese hombre! ¡Libértame de esta, de esta cadena! ¡Alabado sea Dios! ¡Dios ama y asa! Mira, el otro día la mujer en la campaña contaba y dice... Cayó sobre mí algo que yo no había que sentido. Como corriente corría por todo mi ser. Se me trabó la lengua y salí hablando algo raro que yo nunca había hablado. Los pies se me volvieron, mire, se me volvieron como un remolino. Y por la sala yo me movía, movían un, en una forma rara. Por la sala no podía parar las piernas. Se movían las piernas para allá, se movían para acá. Daba tumbo, pero no me caía. ¡Alabado sea Dios! Y hablaba aquel lenguaje raro. ¡Gloria sea Dios! Dice, lo primero que hice fue bajarme cuando terminó aquella, aquella experiencia tan increíble y agarrar la lata de cerveza y vaciarla así y echarla para afuera por, por la cañería, el desagüe que había en mi casa. Dice, lo boté completa. No sentía deseos de beber. Sentí una paz interna que jamás había sentido. Sentí un refrigerio tan grande, aquella, aquella dicha tan sobrenatural, tan increíble. Es lo que dice la Biblia, que cuando aceptamos a Cristo, el gozo y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento viene sobre nuestros corazones por eso amigo oiga esto amigo y terminamos cuando el diablo venga un orejito y te diga muchacho no te conviertas que no vas a poder ir a los bailes si te convierte no pueden ver más lucha libre ni boxeo si te convierte no puedes ir más a las playitas asquerosas esas si te convierte si te convierte la paz y el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento, viene sobre tu corazón. Vas a sentir la alegría que no hay bailecito satánico que pueda dar. Vas a sentir el gozo que no hay boxeo, ni lucha libre, ni playa, ni diablo que pueda dar. Alabado sea Dios, lo que Dios da es más grande que todo lo del mundo. ¡Gloria sea su nombre! ¡Aleluya! Jesús lo dijo, Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mira hermano, yo estuve 15 años en el deporte, me gocé como nadie en las cosas del mundo. Pero el mismo día que se esté a Cristo como Salvador, que para un programa de televisión, que lo prendí el televisor para ver las cajeras de caballo, ni caballos ni llego había aquel día. Sonríase, que el Señor le ama. Ese día lo que dijo una carpa que apareció en la, en la pantalla predicando un hombre a Cristo, un evangelista americano. Y cuando terminó de predicar yo estaba atónito. Y oró por los enfermos y se sanó un montón de gente. Y cuando yo vi aquellos milagros, se me salieron las lágrimas. Y cuando él terminó dijo, acepta a Cristo, me señaló con un dedo así. Acepta a Cristo como su Salvador. Lea la Biblia, vaya a la iglesia. Y yo apagué el televisor, se volvieron los caballos, se volvió el hipódromo satánico de Puerto Rico. Y me fui corriendo por una habitación y me tiré al piso. Y levanté las manos, perdóname Jesús, ten misericordia a este bandido, alabado sea Dios, perdóname. Me arrepiento, sálvame. Mira hermano, yo le digo a usted, literalmente, literalmente, yo sentí como una nube fresca que me envolvió. Y mire que yo respiraba hondo levantando pesas, haciendo ejercicio. 
Yo respiré y me parecía que el aire había entrado en una profundidad que jamás me había entrado en mi vida. Aquel refrigerio interno, aquello era indescriptible. Y aquella paz, y yo dije, Dios mío, que jamás yo pierda esta bendición. Estoy dispuesto a perder el deporte, a perder lo que sea, pero no, jamás que pierda esta bendición tan grande. Yo respiraba. Aquella paz, aquel refrigerio, aquel gozo. Él lo dijo, no como el mundo lo da. No hay deporte que lo pueda dar así. No hay bailecito diabólico que lo pueda dar así. No hay droga que lo pueda dar así. No hay nada que lo pueda dar así. No hay prostitución que lo pueda dar así. Nada lo puede dar así. Solo Cristo lo tiene. Lo tiene para usted, amigo. Eso es para usted en esta noche, amigo. Amigo, es para usted. Alabamos a Dios. Sálvese. Y la sojaba. Ay, la sojaba. Bendecido sea Dios. Aleluya. Cristo viene, arrepentidos y convertidos, y se borrarán vuestros pecados. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, amigo amado. De ninguna manera se vaya de aquí sin Jesús en su corazón. ¿Qué le va a suceder a usted como el carcelero de Filipo? que va a aceptar a Cristo y será salvo tú y tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo ponga sus ojos en ese Cristo salvador. Bendiga, que usted tenía? En, en el año 1972 el Señor me sanó de una infección o riñón. La campaña pasada. Ajá, este, yo acepté al Señor en abril de 72. Y en mayo de 72 fue la campaña en el MED. Y el Señor pues me sanó. En esa campaña tenía una infección bastante mala. Tuve en el hospital. Cuando salí, salí más, más peor, mala. Y ya orinaba la sangre, me hinchaba, vomitaba. Y casi no podía trabajar. Y trabajaba en ese tiempo, tenía que venirme del trabajo. Entonces, pues en esa campaña tan gloriosa de tres semanas, pues ahí el Señor me sanó del riñón y me llenó del Espíritu Santo. Y este testimonio yo lo he testificado en todos sitios que he ido. Hace 14 años no he vuelto a padecer más de los riñones, yo no me podía doblar, casi no podía trabajar ni nada, y me encuentro completamente sana. Alabado sea el Señor y me siento contenta en el Señor. Lo que Dios hace permanece con lo que permanecen en Él. Si usted se aparta, no hay garantías de ninguna clase. También, pues, el Señor me sanó de úlcera, el Señor me sanó de azúcar en la sangre y, y ha hecho, pues, mucha sanidad de los hijos míos y nos sentimos bien contentos con el Señor y cada día le doy gloria y honra porque él es... Quiero decirle que el Señor es el mismo, que Él no cambia. Alabado sea el Señor. Y que sirviéndole que pronto nos gozaremos arriba en el cielo. Pastores me ayudan con su fe y su clamor y todos los hermanos clamando con todo, hermano. Oramos, Padre mío. Mira esta hermanita que no puede levantar ese brazo. Pero cuando yo hable la palabra, o antes, ese brazo cae arriba y no hay diablo que lo pueda impedir porque tú eres poderoso. Igualmente lo que están aquí atrás, cuando yo hable la palabra, Dios mío, no queda un síntoma de artritis en ellos. Te vamos a dar la gloria a ti. Porque están aquí abajo igual. Sacudan esos brazos, tú los dejas nuevos. Todo el que está aquí adentro, Padre, no importa lo que tenga. Ahí afuera, tenga lo que tenga, tú los vas a sanar. Tú lo vas a sanar, yo lo creo, Padre. Tú lo vas a sanar, yo lo creo. Yo estoy seguro que tú se, se sanan. Tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, Padre. La mujer que está sentada en esa silla, hay algo difícil para ti, Padre. Cuando yo hable la palabra, tú la vas a tocar, Padre mío. Yo te voy a dar la gloria a ti, pero tú la vas a tocar y vas a hacer pedazo esa enfermedad satánica mentirosa. Lo creo con todo mi corazón, Padre. La gloria te la voy a dar a ti. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Se ha bendito el Señor Jesús. Ahora mismo, Padre. ¡Ah, la llama sobre! ¡La rajaloya! ¡Luca que ya saca lo ya se va! ¡La rajaloya! ¡La rajaloya! ¡La sobre la marra que la haya, no lo que la haya sala, haya, yo soy. 
Ahora mismo, Padre, ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo, Padre, creyendo que por su llaga fuisteis sanado. Dígale gracias que estoy sano. Tira el brazo para arriba, tira para arriba, ahí es, muévalo, dale vuelta. Lávalo, lo que él vive, alábalo, alábalo, ay papá. ¡Aleluya! Tiene los brazos para arriba, tiene los brazos para arriba, tiene los brazos para arriba. Levante los brazos y sacúdalo. Reprindo al demonio de Altrici. ¡Diablo de Altrici! ¡Diablo de Altrici! ¡Se hace y te echo fuera! En el nombre de Jesús. ¡Crea el tejido nuevo! ¡Créale, órgano nuevo! ¡Créale, todo nuevo! ¡Alias, ama, lojaba! Por el poder de tu palabra fue hecho. Por el poder de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Gracias que lo sanaste, Padre. Gracias que están sanos, Padre. Gracias que están sanos, Padre. Gracias que están sanos, Padre. Gracias, mira el grupo que está afuera. El grupo que está afuera. Reprendo todo espíritu de me dan esos cuerpos. Reprendo todo espíritu de me dan esos cuerpos. En el mundo de Jesús, diablo de enfermedad. Diablo de enfermedad. Te ato a la yacera. Te echo fuera. En el mundo de Jesús, que a todo nuevo, hecho está. En el nombre de Jesús, alias, ay, alaba, me la da, calaraya, se que la joda, la jeja, gracias, la gloria es tuya, bendigo tu nombre, Padre. Alabado sea Dios. Estemos bien atentos, hermano. Hermanita.